கையகமெல்லாம் வாழட்டும் வாழ்க்கை நலங்கள் பெருகட்டும் உலகில் உள்ள எல்லா தமிழ் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் முதல் வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் இந்த தேன்வெளி சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறது என்னென்னா மணத்தக்காளி ஜூஸ் மணத்தக்காளி ஜூஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாதது இல்லை வயிற்றில் இருக்கிற புண்ணை குணப்படுத்தும்னு நீங்கள் இப்படி செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம கீரை மாதிரி பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்றத விட பச்சையாகவே அரைச்சி ஒரு மூணு நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி ஆரோக்கியம் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் விருந்து மருந்து மூணு நாள் சொல்லுவாங்க வேக வச்சிட்டோம்னா அது முப்பது நாளைக்கு சாப்பிடணும் இது மூணே நாளில் ஒரு ஒரு எண்பது பர்சன்ட் குறைகளுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் அது வரைக்கும் காரமானது எது சாப்பிடக்கூடாது காரமானது நல்ல ஜூடானது அந்த உணவுப் பொருளை சாப்பிடாது இருந்து மிதமான சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இந்த வெறு வயிற்றில் காலையில் இதை சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அந்த புண்ணாகப்பட்டது அதிகமாக வராமல் அதிலிருந்து குறையுமே தவிர அது மிகப்படுத்தாது அதனால் நான் நீங்கள் வந்து யார் 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 எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் ஆனால் வந்து முக்கியமாக அல்சர் இருக்கிறவங்க அல்சரதே கேன்சராக மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க டாக்டர்லாம் நம்ம ஆரம்பத்துலேயே இதை சரி பண்ணிட்டால் பெரிய அளவுக்குலாம் நம்ம வந்து வருமுன் காப்போம் மாதிரி பெரிய அளவுக்குலாம் வந்து நோயை அதிகப்படுத்திக்கிட்டு குணப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறத விட இது ஈஸியாக நம்மளுக்கு இறைவன் கொடுத்தா அருள் குடையுது இது வந்து பச்சைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை அரைச்சோம்னா பச்சை கலர் ஜூஸு அது வந்து ஒரு ஒரு பிராண சிகிச்சையில் கிளாஸுக்கு வர வந்தவங்களுக்கு தெரியும் அந்த க்ரீன் வந்து லைட்டிஸ் க்ரீன் வந்து ஒரு கிளன்ச் கிளன்ச்சிங் பண்ணுறது சுத்தப்படுத்துறது அதனால் நீங்கள் வந்து கே ஜூஸாக அரைக்கும்போது இந்த மாதிரி தண்டு சேர்த்து அரைச்சுங்க அரைச்சி அரைச்சி ஒரு ஒயிட் கலர் காட்டன் கிளாத்தில் வடித்து கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்திக்கலாங்க இது ஒரு கைப்பிடி ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு நபருக்கு வேணும்னா ஒரு கைப்பிடி இந்த தலையை போட்டு ஒரு கால் கால் அளவு இந்த கப்பில் கால் கல கப்பு தேங்காய் பச்சை தேங்காய் நல்லா வர தேங்காயாக இருக்கலாங்க அதை போட்டு அரைச்சி வடித்து நீங்கள் ஒரு மூணு நாள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் எந்த எப்பேற்பட்டு புண்ணாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து குறையுமே தவிர மிகப்படுத்தாது நீங்கள் அதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்க இருக்க உங்களுக்கு ஒரு இது தெரியுங்க உடம்போட ஒரு மாற்றம் தெரியும் நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்லாம் வயிற்றில் புண்ணு இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் சாப்பிடுவதுன்னு இல்லைங்க எல்லாருமே இதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் ஆனால் டெய்லி குடித்தாலுமே நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடு நம்ம நாக்கு தான் டாக்டர் அதனால் உங்களுக்கு சொல் உடம்பே சொல் போதுங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும் ஒரு மாதிரி சாப்பிட வேண்டாங்கிற ஒரு இது நம்மளுக்கு அந்த ஜமிக்கி அனுப்பு உடம்பு உடம்பு சொல்கிறத நம்ம கேட்டாலே போதுங்க நம்மளுக்கு இது அல்சரு எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து அது பயப்படணுங்கிற அவசியமே இல்லை மன பயமே பாதி நோய் உண்டு பண்ணிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து இதை நல்லா பசுமையாக நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு இந்த தலை வந்து கொஞ்சம் ஆர்கானிக்காக இருக்கணும் நம்ம வீட்டில் செய்கிறதா இருக்கணும் தோட்டத்தில் வீட்டில் இருக்கிறதா இருந்தால் பரவாயில்லைங்க மருந்து அடிக்கிறது உரம் போடுறதெல்லாம் அவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்மளை குணப்படுத்தும்னு தெரியாது அது கொஞ்சம் எச்சா தானே கொஞ்சம் கெமிக்கல் சேருதுங்கள்ல அதனால் கொஞ்சம் ரசாயன உரம் இல்லாத தலையாக இருந்ததுன்னா இந்த மனத்தக்காளி தலை நம்மளுக்கு உடனடி நிவாரணம் அதனால் நீங்கள் இதே மாதிரி இதை ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு இப்போ மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்து அந்த ஜூஸை பார்க்கலாங்க அதை சாப்பிட்டுட்டு வாங்க உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக வரு உடம்பு மேம்படு நான் அனுப அனுபவத்தில் சொல்கிறேங்க எனக்கே ஒரு ஆரம்ப கட்ட அல்சர் மாதிரி இவை இருந்ததுங்க இதை தான் சாப்பிட்டேன் நான் ஒரு மாத்திரை கூட சாப்பிட்லைங்க என்னுடைய அனுபவத்தில் நிறைய இயற்கை ஆர்வலர்களுடைய ஒரு கிளாஸு இதெல்லாம் அட்டன் பண்ண ஆன்மீக பாதையில் இந்த பத்து வருஷமாக இருக்கிறதுனால நிறைய கிளாஸெல்லாம் போய் கீழ பாரஸ் பாஸ்கர் ஐயாவுடைய கிளாஸ்க்கெல்லாம் நிறைய போயிருக்கிற அவங்க சொல்கிறபடி ஒரு நான் வந்து உடம்பை பற்றின விழிப்புணர்வு வந்த உடனே தான் என்ன தான் நாம் முதல்ல நம்ம இயற்கையோடு இருந்தாலுமே கொஞ்சம் தெளிவான விளக்கத்தோடு நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது மருந்து தேவையில்லை அதனால் வந்து நம்ம உணவு முறைகளையும் சரிப்படுத்திக்கிட்டாலே எல்லாமே சரியாகு அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வந்த உடனே எதுக்கு என்னங்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாமே இறைவன் கொடுத்துருக்கிறாரு நம்ம ஒன்று புதுசாக கமெண்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை நம்ம முன்னோர்கள் சித்த சித்தர்கள் வந்து நம்மளுக்காகவே அவங்க வாழ்ந்து நம்மளுக்காகவே கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க நம்ம மக்கள் இனிமையாக வாழணுங்கிறதுக்காக ஆரோக்கியமாக வாழணுங்கிறதுக்காக கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க நீங்களும் இதே மாதிரி இதை வந்து அரைச்சி சாப்பிட்டு நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு எல்லாம் உள்ள இறையில் நான் இப்போ கேட்டுக்கிறேன் இப்போ போய் அரைச்சிட்டு வந்து உங்களுக்கு ஜூஸை காமிக்கிறேன் வாங்க அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு பாருங்க இது ஜூஸ் மணத்தக்காளி ஜூஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் இது பச்சையாக நம்ம சாப்பிடும்போது இதனுடைய நூறு பர்சன்ட் இதில் ஜீவகாந்தம் இருக்கிறதுனால அதை அரைச்சி நீங்கள் அப்போத்திக்கப்போ வடித்து நல்ல ஒயிட் கலர் காட்டன் துணியில்
தேங்காய் வந்து கொலஸ்ட்ரால் நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தேங்காய் வந்து வேக வச்சாதாங்க அது கொழுப்பு இது பச்சையாக சாப்பிட்றது வந்து நல்ல கொழுப்பு தாங்க அதனால் தேங்காய் பழம் இதெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஆதியிலேயே வச்சுருக்கிறாங்கள்ல நம்ம இறைவனுக்கு படைக்கிறதுக்காக ஏதோ ஒரு வழியில் மக்கள் சாப்பிட்டுங்கிற ஒரு காரணத்தை வச்சு தான் நம்மளுக்கு அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க அது சித்தர்கள் செய்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நம்ம உடல் நலத்துக்காக மட்டும்தான் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த ஜூஸில் வந்து தண்ணி மணத்தக்காளி அந்த தண்டோடு சேர்த்து அரைச்சி அரைச்சிக்கோங்க மணத்தக்காளி இலை தேங்காய் தண்ணி இவ்வளோதாங்க இருக்குது மற்றபடி எதுவும் போடலைங்க இஞ்சியோ வெள்ளமோ அதெல்லாம் எதுவும் சேர்த்தல அந்த வயிறு புண்ணு இருக்கிறவங்க இது மட்டும் சாப்பிட்டா கூட போகுது இதுலேயும் ஒரு கீர் கூட நீங்கள் தயாரித்து சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம வயிறு புண்ணு இல்லாதவங்க வெள்ளை ஏலக்காய் இஞ்சி நான் இன்னொரு வீடியோவில் கூட அதை நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஆனால் எதுவுமே வந்து நம்ம நம்ம நாக்குக்கு வந்து போதும்னா அதை நிறுத்திடணும் அதை நீங்கள் பார்த்து ச உங்களுடைய உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற வந்து வயிறு என்ன கண்டிஷன் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மற்ற யாருமே அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த உடம்பு என்ன சொல்லுங்கிறத கொஞ்சம் கவனித்து கேட்டோம்னால சொல்லு நீ காலையில் நம்ம எந்திரிக்கும் போதே தலை சுற்றுதா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உணவு பழக்கத்தை மாற்றிக்கலாம் இந்த கை காலெலாம் மேலாம் வலிக்குதா அதுக்கு என்ன சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறத சாப்பாட்டு முறையை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னாவே முக்கால்வாசி நம்மளுக்கு தீர்ந்துடும் பிரச்சனை எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம மாத்திரை சாப்பிட்டு உடம்ப மேலும் மேலும் கெடுக்கிறத விட இந்த மாதிரி இயற்கை நல நலத்தில் என்னென்ன நம்மளுக்கு இறைவன் படைச்சிருக்கிறாரோ இல தலைகளில் காய்கறிகளில் பழங்களில் அதை அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே நம்மளுக்கு அது போதும் ஒரு நேரம் வேக வச்ச உணவு எதோ ஆ நம்ம உடனே மாற முடியாது ஆசைக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆனால் அது சாப்பிட்டாலும் வயிறு காரம் மசாலா இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது வயிறு எரியத்தான் செய்ய நம்ம பழகிட்டால் அதை மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மா மாற வரைக்கும் இதை கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாளாக நாளாக எல்லாமே சரியாயிடும் அதனால் நம்ம எதுக்குமே பயப்பட வேண்டியதில்லை நம்மளுக்கு அல்சர் வந்துருச்சோ சளி பிடிச்சிக்கிச்சோ எதை பற்றி நம்ம க கவலையே பட வேண்டியதில்லை நம்ம உடம்பே குணப்படுத்திக்கி நம்ம கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணால் போதும் அதனால் நீங்களும் இதை வந்து இதே மாதிரி அரைச்சி நீங்கள் மூணு நாள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் சா ஒரு வே கரு சிறு தானிய சாப்பாடோ அல்லது வெள்ளை சாதத்துலேயோ தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு பிடிச்சபடி வயிறு புண்ணு இருக்கிறவங்க எனக்கு சரியாச்சு உங்களுக்கு எப்படிங்கிறது நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்து தான் நீ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம வீட்டில் நம்ம தோட்டத்து மரத்துலேயோ இல்லை உங்களுக்கு நல்ல ஒரிஜினலாக கிடைக்கிற தேங்காய் எண்ணெய் இருந்ததுன்னா அதை ஒரு ஒரு கைப்பிடி தான் ரொம்ப வேண்டாங்க ஒரு கைப்பிடி சாதம் அதை சாப்பிட்டு அது தினம் சாப்பிட்டு வாங்க சாப்பாடு சாப்பிடும்போது மொதல் ஒரு கைப்பிடி சாதம் அதை சாப்பிட்டாலே எனக்கு அப்படி தான் சரியாச்சு இந்த ஜூஸு நல்லா அருமருந்து தேங்காய் எண்ணெயும் அருமருந்து தேங்காய் பழும் இருக்கிறதுனால அதனால் நீங்கள் இதே மாதிரி சாப்பிட்டு எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்கள் உடம்பை குணப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் நீங்களே குணப்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுமையாக பார்த்து இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்துவீங்க நம்பிக்கையும் இருக்குது அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல ஒரு உடம்பு ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்டதை உங்களுக்கு நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் கற்றுக்கிட்ட குருமாலிட்ட கற்றுக்கிட்ட விதத்தை வச்சு உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிக்கணும் நன்றி வணக்கம்